发心中的欲念。你傻呀？这可是圣上点名要的东西，上报，那不就把功劳白给青天剑那帮人吗？就是，凭什么把信的好事给那帮神棍啊？难怪他们会一直反对，将奇事交给青天剑处理。听见没？带上，走啊！你怎么了？抱歉，在下失陪一下。哎，苏红姐姐，你就让他去吧。毕竟因为这块破石头，他的战友全死了，现在心里肯定不是滋味。大小姐，有些事情，还是交给我们男人自己处理吧。嗯。对不起你们，我这就下去给你们赔罪。你疯了！你要干什么？你放开我！就算是被周旋影响了心智，也改变不了兄弟们是被我亲手所杀的事实。事到如今，我还有何面目苟活于世？我就在想，要是让你那些死去的同袍们知道，自己侥幸活下来的两个弟兄，一个比一个蠢，那他们还真是死不瞑目。你说什么？我的意思是说你蠢。我的兄弟们都因我而死，你说我无所谓，你不应该说他们。怎么？你还想杀了我不成？童姐姐，你怎么了？小白说有人要杀他，我去看看。哎，童姐姐，小白哥哥他都说了，有些事儿要交给他们男人自己处理。你总是这样，会伤他自尊的。是这样的吗？嗯。你再说一遍。哎呀！你杀了我！反正死在你手里的兄弟也不少了，不差我这一个。你到底想？
想干什么？我就是想让你认清你自己。如果你是那种会杀死自己兄弟的人，那刚才我就已经死了。可是他们真的是被我亲手杀的，被你所杀。和死在你手里，这是两回事儿。这是，这还能是两回事？我问你，你还记得你刚才对我们家大小姐刀剑相向吗？当然记得，但是你却忘了。你是如何杀掉自己同袍的？所以，所以周旋的幼虫没有令人丧失记忆的能力。看来你还不算太傻。三千年前，第一批周旋降临的时候，就已经被远古的先民们给除掉了。所以，没有人知道周旋成虫的能力。杀掉兄弟，使用这副身躯的，有可能不是我。你说呢？抱歉。这，这是一科的笔记。白大人，你不是过目不忘，耳闻成诵吗？过目不忘，过目不忘的人，我的确知道一个。他是我爹，也是钦天监的大司命，是大理两百年来唯一一个三元祭帝。他能清楚的记得，十年前的秋天，飘落的每一片枫叶的形状。他比一颗更像怪物，所以呢，所以大家都觉得我应该也是一个天才。但是很可惜啊，我就是一个有点小聪明的普通人而已。但是普通人哪有资格待在天珠司帝听的身边啊？所以我就只能勤能补拙，试着冒充一下天才了。记得替我保密。进来吧。你们快过来。有什么新发现？此物没有时间。没有时间。所谓时间，是用来衡量变化的尺度。我解剖了所有的幼虫，在没有外力干涉的情况下，咒旋本身不会产生任何变化。这怎么可能？不发生变化，那它们怎么动啊？任何事物只要发生运动，都会有变化。寄生。既然这咒旋是以欲念为食，那么这次的世刀大会。无论怎么看，都像是一个引诱江湖人士来此，以魔刀为诱饵，激起众人欲念，然后孵化幼虫的一个局。作为一个毫不知情的人类，你无论如何都没有理由去布这个局。也就是说，这次降临的咒玄中，有一只长城。没错，自己不会变化，就进入别人的变化；自己没有时间，就窃取别人的时间。你们还记得我们第一次见到苏建义的时候，他当时身上的血液，就是被改造成了虫类的血液。这世间竟有蓝色的血？很多远古深海动物的血液都是蓝色的，比如后虫。所以，杀死兄弟们的不是我，是咒玄的成虫。我被他寄生，而他窃取了我的时间。那现在的问题就变成了，这只成虫去哪儿了？
如果以记忆连接作为时间流动的节点，那么骤旋转移，应该是我从山魈手中救下苏建义的时候。他好好的人不做，为什么要做山魈呢？但这位壮士，我们确实见过。在下初来圣都，刚刚听闻你们口中的这位安乐侯，手眼通天，不知他是哪路神仙，竟有这样的面子。呃，其实要说起这安乐侯啊，倒也不是什么秘密，甚至可以称得上是大黎的一段佳话。当年老皇帝驾崩，皇位本应是皇太子的，也就是老侯爷的。只因这老安乐侯和当今圣上感情甚是亲厚，再加上老安乐侯觉得当今圣上雄才伟略，心怀天下，就让了这皇位，并自请为侯，安定群臣。而这块相思十里香所散发出来的气味，对人无效，但对发情期的山魈却有着致命的吸引力。所以你的意思是，他是故意将山魈引到身边的？买卖山魈，走私异兽，致人伤亡。你说说，你从小到大给我惹过多少麻烦？李思林。Oh yeah. 